Приветствую вас, друзья, приветствую вас, интернациональная аудитория, мастера. Мы продолжаем серию видео по реставрации дома, который был сложен на глину. Потом мы половину разобрали, сложили уже на цементный раствор. Нужен ли армопояс? На вас страх и риск, вы можете делать каменный дом. И без армопояса, конечно, с современными материалами, современными, так сказать, технологиями. В этом регионе он просто по закону нужен. То есть там 2-2,5 метра нужен армопояс. Даже самый лучший, когда сложенный камень, то сюда все это... Армопояс необходим. Армопояс поначалу не состоял в проекте, а потом уже все это архитектор из изменил. Этот проект шиворот на выворот у нас получился, потому что мы разобрались сначала до того момента, где стены хорошие. Потом мы разобрали еще практически вот эту часть и сложили ее обратно. Потом вот здесь от, от армопояса буквально метр выше были хорошие части каменная стена мы вот все это разобрали все по кругу залили армопояс для того чтобы монолитом связать эту коробку между собой на старый дом нету плана и потолок вы посмотрите там вот балки видите как под, под углом определенным углом то есть дом неровный дом с, с изгибом и вот это придает трудности потому что вот допустим если окно и дверь на одном уровне а там окно ну, на 10 сантиметров выше как мы сделали там выше там мы где-то перегибы делали здесь вот у нас ровно пошло если по существу так определиться допустим нужен ли армопояс здесь ну можно было бы сказать что и не нужен но на самом деле если и у вас первый этаж и плита перекрытия конечно она будет держать но если у нас нету плиты перекрытия вот просто бревна конечно под низ армопояс просто как бы необходим потому что сейсмичная зона и все такое как бы то есть чтобы этот дом имел свою крепость но в старину это делали без армопоясов и это все держало и никуда она не девалась. Я больше придерживаюсь тому, чтобы бетона вообще видно не было. Причем, если это старинный дом, причем, если это реконструкция конструкции, его не надо, чтобы было видно. Ну, этот армопояс сделали, чтобы его было видно, потому что существуют определенные службы, которые спросят, а где у вас армопояс? Понимаете? И потом уже этот дом могут не принять. Поэтому мы делаем все, как нужно по закону. Этот армопояс можно скрыть. Каким образом? То есть наружу выложили камни, пускай они даже поменьше. Внутреннюю сторону тоже камни. Вовнутрь поставили арматуру и залили бетоном. И за счет этого армопояса просто не было бы видно. Тот же самый армопояс и та же самая структура, потому что камень снаружи, камень внутри. И внутри как бы бетон, все это вибрируется и это становится монолитом. Отсюда и выше просто пойдет как штукатурка. На самом деле можно сделать, чтобы это была как раз расшивка. То есть поставить камни, вот, сделать расшивочку в наклест, и не было бы видно, что там что-то есть под этой штукатуркой. То есть так будет просто полоска белая по кругу. Третий вариант, как залить армопояс, это когда э, видно армопояс и с внутренней стороны, и с наружной стороны. Ну, скажем, такая полоска идет. По кругу дома и это тоже как бы своя технология хотя армопояс и видимость наружи это не есть совсем хорошо то есть я скажу по своему опыту потому что там может арматура стоять слишком близко к наружи арматура имеет такое свойство ржавения имеет такое свойство разрывать бетон и потом уже это сама откалываются куски бетона и видно арматуру ну, некрасиво уже смотрится вот, поэтому лучше всего армопояс заливать, поставить с наружной стороны камень, внутренней стороны камень и залить бетон. И если даже какая-то там арматура захочет э, заржаветь или порвать бетон, она не разорвет, не расклинит, не раскроет наружу, не выдавит камень. Поэтому вам решать, как вы хотите заливать. И вот уже на армопояс мы поставили деревянные перекладины. Если скажем, у вас старый дом... И вы убрали деревянные эти балки, ну, старый дом, балки прогнили, там поела шашей. Как вам армопояс залить? Ну никак, конечно никак. Ну у вас есть возможность залить бетон. То есть все вот эти отверстия, которые у нас в балке стоят, видите, вы их раздолбили, что арматура вошла, чтобы сам бетон зашел туда. С одной стороны, с другой, там, с третьей, с четвертой. Вы, короче, поставили опалку, залили бетон и вся нижняя часть дома. 
То есть первый этаж, он уже связанный. И потом, если вы второй этаж, так же самое. И вся эта конструкция уже держится монолитом. Плита перекрытия, она служит как армопояс, она держит полностью конструкцию. То есть как шапка, вот раз, одета и все. Уже стены никуда не денутся. Мы это еще покажем, как делается нижняя плита перекрытия, верхняя плита перекрытия. Вот смотрите, как у нас сделано брусья и доски, и сверху бетон. То есть все это хорошо и долго стоит. Сейчас для того, чтобы сделать перекладины, которые идут на потолок, на которые уже будут стелиться доски, необходимо завести. Вот продолбить отверстие можно, но здесь другая проблема существует. Стена слишком такая наклоненная. Сказать, что она не выдержит, выдержит. Но так как нам нужно завести перекладины деревянные, мы сейчас немножко снимем, буквально на полметра, может даже больше. И уже заведем и сделаем по-новому, чтобы эта опорная стена не была развернута. Но вот видите, ее с пропеллером развернула. Видать, та часть как бы потянула. Нужно разобрать и сделать ровненько. Ну, вы выгнали как бы, Но потом архитектор немножко изменил план. Вы не разбирали дом, дом держался 300 лет без всякого бетона, без всяких армопоясов, двухэтажный, и никого это не волновало. И он бы еще не упал 300 лет, если бы была вовремя залита плита перекрытия. Необходимо залить сейчас, сделать армопояс, чтобы армопояс еще был виден. Получается не совпадение, окно получается выше. Нам придется этот пояс просто искривить. Я вообще не понимаю, в чем принципиальность сделать именно на той высоте, именно 2 метра, а не сделать ее на два с половиной. Именно этот армопояс, именно на такой определенной высоте, и именно вот сейчас он не нужен. Мы практически метровую стену, вот, вот стена вот такая была у нас, 
вот высотой мы ее убрали то есть метр двадцать где-то мы убирали для того чтобы залить этот армопояс но если у вас по плану этот армопояс ровненько по, по кругу так ровно он все равно не получается потому что у вас у вас метр девяносто нижняя так сказать перекладина наружной стены а внутренняя перекладина она еще выше потому что туда будет оконная рама вставляться и она становится выше она становится где-то э, 2 2 11 2 12 вот и если мы на, на 2 метра заливаем армопояс у нас получаются изгибы то есть проект немножко как бы изогнутый и проходит по тем стандартам которым э, он сделан то есть нам придется искривляться чтобы сделать этот армопояс чтобы на него уже положить балки то есть эти балки можно было прямо на камень положить, и они бы держали. Никуда бы это все не делось. Мы проложили наружную часть, внутреннюю часть, заармируем и все это зальем бетоном.
какую арматуру нужно брать для того, чтобы сделать э, армопояс? Или какое расстояние от э, наружной части, то есть от, от края бетона, арматура должна быть? Конечно, нельзя ее впритык делать до опалубки. Конечно, это должен быть зазор 3-4-5 сантиметров. Вот. И даже 5 сантиметров это лучше, чем 3, потому что она, если начинает ржаветь, у нее нет той силы, чтобы разорвать бетон. Кто-то скажет, потолще лучше. Да нет, не лучше. Это всего лишь работает на, на разрыв, чтобы держались стены. Другое дело, плита перекрытия, там можете ставить 12 -ку. Вот, если у вас вот такое помещение, как у нас, если у вас там длиннее помещение, ну там с архитектором нужно советоваться. Вот, но в данный момент, допустим, сделать армопояс, это поставить восьмерку арматуру, даже если она там будет ржаветь, перегнивать, она не будет разрывать и не будет вот как бы идти трещины. Вот, а если арматура толстая, она начнет ржаветь и начнет потом по кругу идти трещина очень сильная. Поэтому... Лучше всего это восьмерка, десятка. То есть не надо толще арматуру. Лучше всего делать это камень снаружи, камень внутри, во внутрь бетон. Армировать и все это не будет разрывать. Как сделать хороший хомут, хороший вот этот армопояс. Если вы поставили камень с левой стороны, с правой стороны, с наружной и внутренней, поставили туда квадрат арматуры и завели туда арматуру восьмерку или десятку и все это скрутили, все это перевязали и залили бетон конечно это очень мощно и это будет стоять долго самый да, тонкий армопояс, скажем 10 сантиметров как вот э, привыкли в основном делать 10-12 это уже страховка вашего дома вот, поэтому и в современное время когда вот, э, все привыкли все делать вертикально камни вертикально кирпич вертикально, газобетон вертикально, там в середину пенополистирол ставят, и все это вертикальщина идет до самого верха, и непонятно, как он там этот дом стоит. Поэтому, конечно, лучше заливать армопояса. Сегодня заливаем армопояс, и уже завтра начинаем делать второй этаж. В данный момент заливаем бетон, как у нас получается, здесь немножко выше. Армопояс сделанный ниже, ниже наших брусьев. То есть я вообще сказал, что он, он как бы не нужен для таких камней, для такой работы, для такой ширины э, стены. Он не нужен, но нам надо его ставить. Проект. Армопояс залез по кругу полностью. И теперь будем выгонять. Следующий армопояс будет э, перед такими же балками, как и здесь. На балке, видите, что положили доски. И Положим камни. Дом простоял 200 лет, сложенный на глину, с необработанного камня. В камне нету нижней плоскости, верхней плоскости. Камень не обработанный, сложенный хаотично. Это определенное мастерство мастера. В теперешнее время, когда, вот смотрите, ребята обрабатывают камень, когда есть нижняя плоскость, когда есть верхняя плоскость. И по архитектурному проекту вот эта кладка, она не проходит. Раньше она проходила, а сейчас она не проходит. Земля делала осадку, она все устаканилась, все как полагается, там под низом фундамент залили бетон. Ну хорошо, залили армопояс. Но армопояс можно было и выше заливать, а он залит именно, именно вот так его надо, вот так и по-другому никак. Ну, что поделаем? Делаем, как сделан архитектурный план. Ну а сейчас информация для людей, в которых существуют каменные дома, вот старые дома остался от родителей по наследству. Или вообще как бы старый дом вот купил и думаю, пускай когда будет время, сделаем. Вот. И если у вашем доме упала крыша, 
Конечно, сразу же надо, но самый простой вариант это просто сделать сверху закидку раствора. Ну, это самый экономный, самый дешевый и самый практичный. Замазать верхнюю часть по кругу, чтобы вовнутрь, вовнутрь, там где глина, где земля, не попадала влага, не попадал дождь, не размывала. Потому что если влага попадает, глина, земля начинает пучить и начинает раскрывать, раскрывать, раскрывать. И все сверху сыпется. Вот так просто берется и сыпется, 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 сыпется и все. И это рушится. Поэтому... В первую очередь вы можете взять простой раствор и замазать сверху. Даже ту же самую глину, если уж вообще финансов нету, но есть время. Глиной замазали и известью закрасили. То есть вода будет сходить. Или раствор цементный. Или уже просто, если у вас там с деньгами порядок, но вот вы не хотите делать это все. Наняли или сами сделали. То есть э, э, армопояс по кругу залили и все. И дом никуда не денется, он будет стоять, сколько вам нужно. Не бойтесь брать старые каменные дома, сложенные на глину, на землю. И уже сделать ремонт, да, смотреть очень страшно, что с ним сделать. Но когда вы начинаете делать, реставрировать, когда вы начинаете подходить очень тонко, этот дом, на самом деле, если сделать со всеми армопоясами, с плитой перекрытия, со всеми делами, он будет стоять очень долго. Самое главное, чтобы они были в правильном месте. Вот, знаете, у меня тут один знакомый взял дом внизу, а вверху другого знакомого. Дом, там септик, все это на низ стекает. Конечно, это большой минус. Но, как правило, реставрация старого дома обходится дороже, чем построить новый. Если вы не зависите от определенного места, участка земли, Тогда строить новые дома выгоднее, чем реставрировать. Потому что реставрировать дом, это разобрать все ненужные части, вывести все ненужные части, то есть помыть все это по дневной плате уходит много времени. Поэтому лучше, возможно, даже сделать, вот, вот допустим, такая кладочка, она стоит 35 евро, э, то есть внутренняя, наружная 70 ну, плюс-плюс-минус, там углы, там туда-сюда. Вы уже знаете приблизительно, сколько ваши стены обойдутся. Здесь же, когда вы берете старый дом, вот, вам надо разобрать сначала все ненужное, потом вывести все ненужное, потом обратно собрать все ненужное, потом еще может что-то докупить. И все так, конечно, обходится дороже. Но зависит еще от мастеров. Понимаете, вот есть люди, которые... Не экономят хозяйские деньги, они не, не думают о хозяйских деньгах, они думают только там о себе. Вот пришел, покурил, посмотрел, походил, потынялся. А в конце недели просит, просит зарплату, а что ты сделал? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите к нам на сайт, продолжение следует.